প্রথম শাস্ত্র বচনটি হলো রাজা জেমসের অনুবাদ আমি সাধারণত বাইবেলের বর্ধিত সংস্করণটি ব্যবহার করি দুই করন্থীয় এগারো তিন পৌল বলল কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল তেমনই তোমাদের মন খ্রিস্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয় এটার মানে হলো যে আজকে জীবনে অনেক জটিল হয়ে উঠেছে কয়েক মাস আগে গির্জার সাথে বহু বছর ধরে যুক্ত রয়েছেন এমন এক মহিলা যিনি অনেক দিন ধরে ব্যক্তিগত নানান ঝামেলার জর্জরিত ছিলেন আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনার মনে হয় না যে খ্রিশ্চেন ধর্ম পালন করাটা একটা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার আমি বললাম না একটা সময় ছিল যখন হয়তো আমিও এ কথায় সায় দিতাম কিন্তু সেটা অনেক আগে যখন আমি জানতাম না কিভাবে যিশু খ্রিস্টের সাথে যুক্ত হওয়া যায় আসলে কি জানো তুমি এটাকে চাইলে এমন জটিল করে ফেলতে পারো যে সেটা প্রায় দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে কেউ কেউ হয়তো বা পৌঁছতেই পারবে না বা হয়তো পিছিয়ে পড়বে বাকিদের থেকে কিন্তু তুমি যদি একবার শিখতে পারো কিভাবে যিশুখ্রিস্টের মধ্যে দিয়ে সরল থাকা যায় একটু আগে আমি কিছু লোকের সাথে যিশুখ্রিস্টকে গ্রহণ করার বিষয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম বাইবেল কখনো আমাদের উদ্ধার লাভের চেষ্টা করতে বলে না বাইবেল বলে যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন সুতরাং লাভ করা আর গ্রহণ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে লাভ শব্দটার সাথে একটা অর্জনের প্রচেষ্টা লুকিয়ে আছে আমরা বলি তুমি নিরাময় লাভ করেছো তো তুমি কি পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছো প্রভু স্পর্শ লাভ করেছো মানে প্রবেশ করিতে পাইবে না কোথাও আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি যে কেউ শিশুবত হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে সে কোনো মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পায় না তার মানে এই নয় যে তুমি জটিল হও তাহলে কখনো স্বর্গে যেতে পারবে না আমার মনে হয় এখানে এর অর্থ হলো আমাদের জন্য একটা সুন্দর জীবন পড়ে আছে রাজার জীবন কিন্তু সেই জীবনের প্রবেশের একমাত্র রাস্তা হলো যে আমাদের শিশুর মতো মন নিয়ে প্রতিনিয়ত তাতে প্রবেশের চেষ্টা করে যেতে হবে ছোট বাচ্চাদের সবচেয়ে ভালো জিনিস হলো তুমি তাদের যা বলবে ওরা ঠিক তাই বিশ্বাস করবে যা বলবে ওরা তাতেই বিশ্বাস করে অর্থাৎ কৃষ্ণ জীবন এতটাই সরল ও সাদামাটা যে তাদের জটিল মস্তিষ্কে স্থান পায় না এক কথায় বইটা পড়ো যা বলছে বিশ্বাস করো করে দেখো সব সত্যি কিন্তু না না আমাদের তো এটাকে অনুধাবন করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে নানান তত্ত্ব খাড়া করতে হবে আর এই সব কি কি সব আমরা পাঁচশো রকমের প্রতিপাদ্য তৈরি করে বসে থাকব কারণ আমরা তা সোজাভাবে যা বলছে মানতে পারি না এটাকে বলে মূর্খামি এটা একেবারে সোজা যিশুখ্রিস্ট বলছেন আমার ওপর রাস্তা রাখো আমি সব ঠিক করে দেব একেবারে সত্যি বলছি আমি ডেবের ওপর রেগেছিলাম ও আমায় সাহায্য করতে বলে মানে ও শনিবার দিন গল্ফ খেলে সময় কাটাচ্ছে আর আমি এই বিশাল আড্ডার বন্দোবস্ত করছি একদিনে হয়তো আমি কিছুটা শিখেছি কি করে সাধারণভাবে করা যায় বা এখনও শিখেই চলেছি একইভাবে আমরা যদি প্রভুর সাথে সম্পর্কটাকেও জটিল করে ফেলি তাহলে কিন্তু সব বৃথা হয়ে যাবে কি করে তা করা সম্ভব বলা আছে লুক আঠেরো সতেরোতে আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে কেহ শিশুবত হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে সে কোনো মতে তাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না আমাদের এটা আজ মনে রাখতে হবে শিশুবত দেখো শাস্ত্রবাণী বলছে যে কোনো মতে তাহাতে প্রবেশ করতে পাইবে না আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে কেহ শিশুবত হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে সে কোনো মতে তাতে প্রবেশ করতে পাইবে না তার মানে এই নয় যে তুমি যদি জটিল হও তাহলে কখনো স্বর্গে যেতে পারবে না আমার মনে হয় এখানে এর অর্থ হলো আমাদের জন্য একটা সুন্দর জীবন পড়ে আছে রাজার জীবন পড়ে আছে কিন্তু সেই জীবনে 
প্রবেশের একমাত্র রাস্তা হলো যে আমাদের শিশুর মতো মন নিয়ে প্রতিনিয়ত তাতে প্রবেশের চেষ্টা করে যেতে হবে আর ছোট্ট বাচ্চাদের সবচেয়ে ভালো জিনিস হলো যে তুমি তাদের যা বলবে ওরা তাই বিশ্বাস করে যা বলবে ওরা তাতেই বিশ্বাস করে অর্থাৎ কৃষ্ণ জীবন এতটাই সরল ও সাদামাটা যে তা আমাদের জটিল মস্তিষ্কে কোনোভাবেই স্থান পায় না এক কথায় বইটা পড়ো যা বলছে বিশ্বাস করো বিশ্বাস করে দেখো এগুলো সব একেবারে সত্যি কিন্তু না না আমাদের তো এটাকে অনুধাবন করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে নানান তত্ত্ব খাড়া করতে হবে আর এই সব কি কী সব করতে হবে আমরা পাঁচশো রকমের প্রতিপাদ্য তৈরি করে বসে থাকব কারণ আমরা তো সোজাভাবে যা বলছে তা মানতে পারি না এটাকে বলে মূর্খামি এটা একেবারে সোজা যীশুখ্রিস্ট বলেছেন আমার ওপর রাস্তা রাখো আমি সব ঠিক করে দেব কালকের কথা ভেবে আজ নিজের সময় নষ্ট করো না কারণ কাল হয়তো ভাবার অন্য কিছু থাকবে সোজা ব্যাপার আমার ওপর ভরসা করো এমনিতে তো তুমি কিছু করতে পারবে না আমি সব ঠিক রাখব তবে কিছু বছর বয়স বাড়ার একটু সুবিধে আছে আমি শুধু বুড়ি হইনি অনেক পরিণতিও হয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার বুড়ো হওয়ার কথাটা আমি উল্লেখ করতে চাইছি না কিন্তু যত বেশি দিন বাঁচবে তত তোমার অভিজ্ঞতা বাড়বে আর তত তুমি নতুন নতুন জিনিস উপলব্ধি করবে যেরকম এখন আমি বুঝি যে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই কারণ তাতে কোনো কিছু পাল্টাবে না উল্টে তোমার হয়তো পেটে ব্যথা শুরু হবে মাথা ব্যথা করবে কোমরে ব্যথা বাড়বে ঘুমে বারোটা বাজবে কিন্তু লাভ কিন্তু হবে না কিছুতেই না কিছুই পাল্টাবে না প্রভুকে তা বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না তাই সমস্যাটার সমাধানও হবে না তোমার মাথায় বেশি করে চুলও গজাবে না তোমায় লম্বা বানাবে না কোনোভাবে কোনো লাভ হবে না আমি লোকেদের বলি বটে চিন্তা না করতে কিন্তু একটা জিনিস বুঝে গেছি আমি বললেও চিন্তা তারা করবেই যদ্দিন না নিজেরা হাল ছেড়ে দেয় সত্যি তাই সেই একই হ্যালুইয়া একটা বিয়েকে সফল করার খালি একটাই উপায় হলো কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুমি দেখবে নিজের থেকে ঠিক উল্টো স্বভাবে কারোর সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে প্রভু মনে এভাবেই মজা দেখেন এই দেখো আমি তোমায় তোমার সম্পূর্ণ বিপরীত কারোর সাথে জোর বেঁধে দিলাম হা হা আর আশা করব তোমরা মানিয়ে নেবে এই বাণীটা আমার খুব পছন্দ এই কারণে মনুষ্য পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে শুনতে তো ভালোই লাগে কিন্তু একটা সমস্যাই মূল্য এটা হতে বছরের পর বছর বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু কি জানো যদি অনেক চেষ্টার পরেও কাউকে বদলাতে না পারলে তুমি হাল ছেড়ে দাও আর তুমি যখন হাল ছেড়ে দাও তখনই একটা ঘটনা ঘটে তুমি বলো যে ধুত যেরকম সে সেরকমই সে বদলাবে না সে সেরকমই থাকবে প্রভুর জয় হোক আমি এই নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না কারণ আমার নিজের অনেক মাথা ব্যথা আছে আমি প্রভুকে নিয়ে ভালো থাকব আমি তোমায় বলছি যদি এরকম হয় যে তোমার যার সাথে বিয়ে হয়েছে সে একেবারেই তোমার মতো নয় আর তোমাদের যে তিনটি বা চারটি সন্তান রয়েছে তারা সবাই তোমার মতো নয় মানে কিন্তু তুমি কুমোরও নও তুমি তোমার নিজের মতো থাকো আর যদি কাউকে পাল্টাতে চাও তাহলে প্রভুর হাত ধরে রাখো প্রভুর জয় হোক তো আমি তোমাদের খালি কতগুলো উদাহরণ দিলাম কিভাবে আমরা সব কিছু অনেক সোজাভাবে করে অনেক ভালো করে করতে পারি
খ্রিস্ট ধর্ম কঠিন হবার কথা না আর ঠিকভাবে পালন করা হলে তা হওয়ার কোনো কারণও নেই তোমায় প্রভুর বাণীতে আস্থা রাখতে হবে আর আমি এটা নিয়ে এ সপ্তাহে কথা বলবো তাই নিজেকে মনকে তৈরি করে নাও বিরক্ত হয়ে লাভ নেই কারণ আমরা সারাক্ষণ এই নিয়েই থাকবো বাণী 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 নিয়েই থাকবো বাণী নিয়েই থাকো বাণী নিয়ে পড়ো আরও বেশি করে শুনবে আমরা কোনো জিনিস যদি অনেক বার করে শুনি তখন আর আমরা আলাদা করে খেয়াল করি না কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সেটা শোনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা ব্যাপারটা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে মনে হয় যেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি বাণী পড়ো বাণী পড়ো বাণী পড়ো কাল আমরা এটা নিয়ে আরও ভালো করে বলবো প্রভুর বাণী খালি এটুকু বলি নিজেদের আবেগের ঊর্ধ্বে গিয়ে বাণীতে আস্থা রাখতে হবে তোমরা কোন প্রভুকে বিশ্বাস করবে বাইবেলের প্রভুকে নাকি নিজেদের আবেগকেই নিজের প্রভু বানিয়ে নিয়ে তার সামনে মাথা নত করবে আমি অনুভব করি আমি অনুভব করি অনুভব করি না আমি অনুভব করি নিজের চিন্তার ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশ্বাস করতে হবে তাতে যদি তোমার চিন্তার প্রভু বাণী না মেলে তাহলে তোমার চিন্তা ত্রুটিপূর্ণ অন্য লোকেরা কি বলছে তার বাইরে বেরিয়ে তোমায় বিশ্বাস করতে হবে যদি লোকেরা তোমায় বলে আমার বাবা আমাকে চল্লিশ বছর ধরে বলে এসেছেন যে আমি অপদার্থ আমি বলবো উনি ভুল ছিলেন খুব সোজা তোমায় মানসিকভাবে মোটেই আর নিজেকে বিকৃত করতে হবে না যদি তোমার বাবা বলে থাকেন তুমি অপদার্থ তুমি ভুল বলছিলেন আর প্রভু সঠিক হ্যালো লুইয়া সোজা দয় না কিন্তু আমি তো অনুভব করি অনুভব করি এটাও ভুলে যাও অনুভব একশো বার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটা সব কিছু নয় আমি মজা করার কথা বলছি না আমি নিজের জীবনে এর প্রয়োগ করে দেখেছি আমার জীবনে তো যা ছিল একেবারে যাচ্ছে তাই আমার ওপর পনেরো বছর ধরে যৌন নির্যাতন চলেছে আমি একেবারে অগোছালো অবস্থায় ছিলাম আর আমি বলছি যে এতে তোমার জীবনে নিরাময় আসবে তোমার জীবনে আরোগ্য লাভ করবে যোহন আটের একত্রিশ বত্রিশ আমাদের বলে যে আমরা যিশু খ্রিস্টে মুক্ত অতএব যে জিহুদিরা তাহাকে বিশ্বাস করিল তাহাদিগকে যিশু কইলেন তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাকো প্রভুর সাথে সময় কাটাবার জন্য শুধু রোজ সকালে কয়েক বাক্য পড়া বা রোববার সকালে মিনিট কুড়ি একটা ধর্মপদেশ শুনলে না এটা নিশ্চয় করেছ তুমি পদে পদে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে দিয়াবল পৃথিবীতে বাস করে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রভুর ভোজন্য সহ্য করতে পারে না তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাকো তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য এটা দারুণ আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমা দিগকে স্বাধীন করিবে এবার শোনো এরপর কি বলছে আয়া ছত্রিশ অতএ পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন তবে তোমরা প্রকৃত রূপে স্বাধীন হইবে তুমি হয়তো বলবে তখন থেকে খালি শুনে যাচ্ছি আমি স্বাধীন আমি স্বাধীন কোথায় আমি স্বাধীন আমার জীবনের সমস্ত বোঝাই তো বয়ে বেড়াচ্ছি আসলে তোমরা তোমাদের অনুভূতিকে বেশি বিশ্বাস করো এত সোজা নাকি সত্যি এত সোজা বিশ্বাস করো এটা সোজা আমি বসে কথা বলার বিরোধী নই যদি সত্যি তার প্রয়োজন থাকে কিন্তু কাউকে সারা জীবন ধরে শুধু নিজেকে মুক্ত করতে দেখলে এত খারাপ লাগে আলাদা করে করতে হবে না তুমি নিজেই স্বাধীন হতে পারো স্বাধীন যদি মনে করো কারো সাথে কথা বলার দরকার বলো কিন্তু তারপর তুমি নিজেই অন্যদেরকে পথ দেখাও সারা জীবন খালি ভুক্তভোগী হয়ে থেকো না কিছুতেই না যদি মনে হয় প্রার্থনা করতে হবে করো কিন্তু তা বলে সারা জীবন প্রার্থনার লাইনে দাঁড়িয়ে থেকো না এখান থেকে ভিড় কমাও অন্য কারোর জন্য প্রার্থনা করো এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসো যে তুমি ভুক্তভোগী বাণীতে বিশ্বাস করো যা পেছনে ফেলে এসেছো তার দিকে ফিরে তাকিও না সামনে এগিয়ে চলো 
তুমি ক্ষমা লাভ করেছ যিশু খ্রিস্টে তুমি এক নতুন সৃষ্টি আমার ইচ্ছে করছে না আর একটা কিন্তু আমি কারোর অনুভূতিকে খাটো করার কথা বলছি না আমি খালি বোঝানোর চেষ্টা করছি নিজের খাম খেয়ালি গোড়া অনুভূতির ওপর ভরসা করে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়াটা একেবারেই বোকামি একেবারেই মূর্খামি কোনো একটা কিছু নিয়ে তুমি তিরিশ দিনে হাজার রকম ভাবে ভাবতে পারো এই শহরে প্রায় হাজার খানেক লোক এই সভা শুরু হবার ঘন্টা খানেক আগে ভেবেছিল কিন্তু তারপর তাদের মনে হলো আমার ইচ্ছে করছে না কিন্তু প্রভু একটা সুন্দর সন্ধ্যা সাজিয়ে রেখেছেন আর এই লোকগুলো কিন্তু দেখবে সারা জীবন ধরে খালি সব কিছু নিয়ে গজ গজ করে যাচ্ছে মুখে বলবে ওরা নাকি উত্তর খুঁজছে কিন্তু এখানে আসার কথা মনে হয় না ইচ্ছে করছিল না লোকে কথা রাখে না কথার দাম দেয় না আসলে বলে কথা দেয় কিন্তু যখন কথা রাখার সময় আসে তখন বলে ইচ্ছে করছিল না কি করব ইচ্ছে করছে না আচ্ছা যদি এমন হতো আমার আসতে ইচ্ছে করছে না আমি যদি এই সপ্তাহটা না আসতাম কিন্তু একবার কথার দাম রেখে দেখো ঈশ্বর তোমার জীবন মঙ্গলময় করে তুলবেন বুঝতে পারছেন আমি তোমার কি মনে হচ্ছে তা নিয়ে বাঁচা যায় না আমরা যখন বলি তুমি যিশু খ্রিস্টের মধ্যে স্বাধীন কার থেকে স্বাধীন বা কি করতে স্বাধীন হবার কথা বলছি তুমি শুধু কিছুর থেকে স্বাধীন হও না তুমি কোনো কিছু করতেও স্বাধীন হও আমি তুমি গতানুগতিক বাইরে পা বাড়িয়ে নতুন কিছু করতে ক্রিশ্চেন এবং ভুল করছো কি না তা নিয়ে তোমার বৃন্দুমাত্র চিন্তা হয় না জানি বলবে কি কারণ তুমি যদি অন্তরে সৎ থাকো আর বিশ্বাস করো যে প্রভু তোমাকে নতুন কিছু করতে আজ্ঞা করেছেন এই ভেবে তুমি পা বাড়িয়ে দেখলে যে তুমি ভুল ছিলে কিন্তু তাহলে তোমার কিছু যায় আসে না কারণ তোমার পরিচয় তাতে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না এটা মনে রাখতে হবে আমাদের এই পাশ্চাত্য সভাতায় আমরা ক্রিয়া ব্যাপারটাকে খুবই গুরুত্ব দিই সারাদিন ধরে কেউ যেন তোমার ঘাড়ের ওপরে বসে শুধু বলে যায় যে তাহলে তুমি কি করবে 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 যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে তুমি লোককে খুশি করা থেকে বিরত থাকবে এটা মনে রাখতে হবে এটা দারুণ লাগছে তো সবার কেমন লাগছে একটা জিনিস যেটা আমরা দ্বিধা না রেখে বলতে পারি না আর সব সময় তার কারণ ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই না মানে কেন না কারণ আমার মনে হচ্ছে না ওটা আমার করা উচিত আর মানুষকে এটা করার স্বাধীনতা দিতে হবে তুমি যদি তোমার পরিচিত কাউকে একটা কিছু করতে বলো আর সে তোমায় বলে যে কোনো কারণ নেই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না যে এটা আমার করা উচিত তাহলে তোমাকে তাকে বলা উচিত আমি তোমার না বলার অধিকারকে সম্মান করি আর তোমার এই সিদ্ধান্তকে আমি সমর্থন করি তাদের সাথে কথা বলে মানিয়ে বুঝিয়ে তোমার ইচ্ছে মতো কাজ করতে তাদের বাধ্য করো না আমি আমরা পাপ করার ক্ষমতা থেকে মুক্ত তার মানে এই নয় যে আমরা কখনো পাপ করি না কিন্তু আমরা পাপের কবল থেকে মুক্ত পেয়েছি বাইবেলের রোমিও ছয় বলা হয়েছে যে আর পাপের শক্তি হলো লজ্জা আর অপরাধ বোধ তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে মানে আমরা পাপ করেও অপরাধ বোধে ভুগব না আমি বলতে চাই তুমি পাপ করতে পারো তার ফলে পবিত্র আত্মা হয়তো সেই কাজটা সম্পূর্ণ করার আগেই তোমায় দোষী সাব্যস্ত করবেন না সে হয়তো তুমি এই কাজটা শুরু করার আগেই তোমায় দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে দুঃখ প্রকাশ করতে পারো প্রভু তোমায় ক্ষমা করে দেবেন অবশ্যই করবেন কিন্তু এভাবে বাঁচার একটাই উপায় আছে বাণী কি বলছে পড়ো ততক্ষণ অবধি পড়তে থাকো যতক্ষণ বাণী তোমার মনে না খোদাই হয়ে যায় কাল আমি এই বাণী যে অপরিসীম শক্তি তাই নিয়ে আলোচনা করব আর চাইব তোমাদের প্রত্যেকে এখানে উপস্থিত থাকবে আমরা সত্যি এতে যা রয়েছে তার ঠিকঠাক মর্যাদা দিতে জানি না যা এর প্রাপ্য এবার শুনুন যীশুখ্রিস্ট কি বলেছেন যীশুখ্রিস্ট বলেছেন যে আমার বাণী এরাই আত্মা আর এরাই প্রাণ
তুমি মানুষের ভয় থেকে মুক্ত মানুষের যেমন খুশি বাতিল করা বিচার করা সমালোচনা এবং ভুল বোঝাও থেকে মুক্ত বুঝিয়ে বলছি যখন তুমি যা করছি সেরকম কোনো কাজ করো মানে ঠিক এটা নয় এমন কিছু বা বাকিরা যা করে থাকে তার থেকে আলাদা তখন ওরা তোমার নাগাল পায় না আমি ঠিক কোনো গড়পড়তা মহিলা নেই দেখেছে ডেভ কোথায় হ্যাঁ তুমিও মোটেই গড়পড়তা নও তাহলে একদিন আমায় বিয়ে করে থাকতে পারতো না গড়পড়তা মহিলা মানে কি এটা নিয়ে বহু বছর আগে শয়তান আমায় বিরক্ত করে মেরে ফেলেছিল তুমি বাকি মেয়েদের মতো নও তুমি কি বাকি মেয়েদের মতো নও তাই বছর খানেক যাবৎ আমি মেয়েদের মতো হওয়ার চেষ্টা করলাম আমার স্বামী জামা কাপড় বানাবার চেষ্টা করলাম বাগানে সবজি করার চেষ্টা করলাম কিন্তু কই বাগান সহ্য করতে পারতাম না মেশিন দেখলেই বিরক্ত লাগতো দেখলে রেগে যেতাম সুতরাং আমি উপলব্ধি করলাম তুমি যদি কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত না হও তাহলে সবাই যতই বলুক না কেন সেটা করে কোনো লাভ নেই তুমি জীবনকে উপভোগ করতে প্রভুকে উপভোগ করতে নিজেকে উপভোগ করতে একেবারে স্বাধীন অথচ দুনিয়া জুড়ে এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের ভালোবাসে না আজ নিজের সাথে বসে চুক্তি করো যে কখনো নিজের থেকে পালাবে না তুমি যেখানেই যাও না কেন ওই তো ওই তো তুমি সুতরাং তোমায় নিজেকে পছন্দ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজই বাড়ি গিয়ে তুমি যদি আমায় অপছন্দ করে তাহলে আমার থেকে দূরে থাকতে পারো কিন্তু যদি নিজের থেকে কি করে দূরে থাকবে মাঝরাতে তুমি বাথরুমে যাবার জন্যে হয়তো উঠলে কিন্তু আবার সেই তুমি নিজেকে পছন্দ করা নিজেকে ভালোবাসা স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে না ভারসাম্য বজায় রেখে যে কি ভালো একটা অভিজ্ঞতা তুমি নিজেকে ঘৃণা করা সন্দেহ করা নিজেকে প্রত্যাখ্যান করা আমি একজন বেশ হাসি খুশি মানুষকে পেয়ে গেছি প্রথমে আমি ঠিক হাসতে পারতাম না তবে আমি কিছু মনে করব না আমি হাসতে প্রস্তুত ভেবে দেখো প্রভু সন্তান হিসেবে আমাদের যে অধিকার বা সুবিধে ভোগ করার কথা তার থেকে কত নিম্নমানের জীবন আমরা যাপন করি এই বইটাতে কি এমন কোনো কিছু আছে যা তোমাদের নিজেকে অপছন্দ করতে শেখায় বা নিজের বিরুদ্ধে যেতে বলে বা নিজেকে ঘেন্না করতে শেখায় বাইবেলে বলে যে প্রভু নিজের হাতে অনেক যত্ন সহকারে মাতৃ গর্ভে তোমায় গড়ে তোলেন আর সত্যি রাজা দায়ুদের ক্ষমতা ছিল বলতে হবে উনি প্রভু কিভাবে গড়ে তুলেছিলেন সে বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে মানে সব কিছু বলার পর বলেছে হ্যাঁ আমায় বেশ ভালোই বানিয়েছ মানে আর এই যে আমি নিজেকে পছন্দ করি এটা যাজকদের মধ্যে আমি আবার বলছি এটা যাজকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছি বলে আমায় খবরের কাগজগুলো তুলোধনা করছিল লেখাটার নাম ছিল মায়ার নিজেকে পছন্দ করে মায়ার নিজেকে পছন্দ করে মানে মায়ার বলছেন তিনি নিজেকে পছন্দ করেন হয়তো ওরা বলতে চেয়েছিল আমি এটা বললে আমি নিজেকে ঘৃণা এবং করুণা করি হয়তো তাই বলতাম যদি আমি নিজেকে নিজের সাথে সংযুক্ত করে দেখতাম কিন্তু আমি তো নিজেকে নিজের সাথে সংযুক্ত করে দেখছিলাম না আমরা যখন যীশুখ্রিস্টকে নিজের উত্তর অধিকারী হিসেবে গ্রহণ করি আর তাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিই তার অর্থ আমাদের স্বাধীনতা তার মধ্যেই বিকিয়ে গেছে যখন আটের ছত্রিশে বলছে অতএ পুত্র যদি তোমার দিগকে স্বাধীন করেন তবে তোমরা প্রকৃত রূপে স্বাধীন হইবে আমরা পাপের কবল থেকে 
মুক্ত পেয়েছি আমরা লোকভয় থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং নিজেদের জীবন নিজেদেরকে এবং প্রভুকে উপভোগ করার জন্য একেবারে স্বাধীন এটা আপনাদের বোঝাটা খুব জরুরি আপনি জানেন না যে জয়েস মায়ের মিনিস্ট্রিজ এর কাছে আপনি কতটা মূল্যবান পৃথিবীব্যাপী এই মিনিস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য বন্ধু ও অংশীদারদের প্রশংসা করি ও ধন্যবাদ জানাই একসঙ্গে আমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিচ্ছি দরিদ্রকে বস্ত্র দিচ্ছি আর জাতির কাছে বাণী পৌঁছে দিচ্ছি আজই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন জে এম এম ইন্ডিয়া ডট অর্গে প্রার্থনার অনুরোধ করতে আমাদের উপাদানগুলো সম্পর্কে জানতে চয়েসের সম্মেলনের দিনলিপি দেখতে আর অংশীদার হতে কারণ সারা বিশ্বের সঙ্গে প্রখুর ভালোবাসা ভাগ করে নিচ্ছি আমরা